ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തന്നെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പപ്പടം മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതായിട്ട് തണുത്ത പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കോട്ടിങ്ങും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ റെഡി ആക്കാത്ത ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ചൂടാറണേലും മുമ്പ് അതിൻ്റെ തൊണ്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തൊണ്ട് പോയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സവോള നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സവോള ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഉഴുന്ന് വേണം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം പിന്നെ മസാല പൊടികളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണില്ല മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ മസാല പൊടികളായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ ഇത് മസാല ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സാധാരണ നാടൻ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചതച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അല്ലി പോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മസാല കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ചേർക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുക ഒരു രണ്ടെന്നുള്ള ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക അത് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉഴുന്ന് ചേർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നുപോയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഈ സവോളയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിയണം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കിളങ്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുക അത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ളങ്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൊടി പോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊടി പോലെ പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം പപ്പടത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ കറിക്ക് ചേർക്കണം അത്രയ്ക്ക് ചേർക്കണ്ട വെറുതെ ഒ
അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പപ്പടമാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ പപ്പടത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പപ്പടം തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ് കൂടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പപ്പടം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുത്ത പോലെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാനും അത് ഒരേത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊരി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് പൊരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസ് പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണ്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരിയോട് കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഈ പൊരിയുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പുറത്ത് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പപ്പടം പോലെ വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ മൈദപ്പൊടി നല്ല തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഒരുപാട് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഈ പപ്പടം എടുക്കുക ഈ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഈ നാല് സൈഡും നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് നാല് സൈഡിലും കുറേ ശേഷം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഈ നാല് സൈഡിലും ഈ മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പകുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്തേക്കണ സ്ഥലമാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ആ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ മൂളിപ്പോടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒരു കോണായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോടെ മസാല വയ്ക്കുക മസാല വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല വയ്ക്കേണ്ട അങ്ങനെ മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ സ്പൂണും കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതേപോലെ ഈ മസാല പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മസാല വയ്ക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണേലും മുമ്പും
ഈ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളായിരിക്കും ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പപ്പടം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഷേപ്പാക്കി എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല അത് ഭയങ്കര ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുത്ത പോലെയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊരി പൊടിച്ചേലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ പൊരിയുടെ പൊടിയിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക പൊരി പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസ് പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ആ സെയിം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊരിയുടെ പൊടിയിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇടത്തേ കൈ എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കരുത് ഈ സമോസ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഈ അരിപ്പൊടിയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ പൊരിയിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ ഈ നനവ് കൊണ്ട് ഈ പപ്പടം കുതിർന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അളവില്ല നിങ്ങളൊരു ഏകദേശം കണക്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ പൊരിയായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും അധികം പൊരി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നനവൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കേടുവരാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഏകദേശം കണക്കിന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സമോസ ഇടാം ഇത് രണ്ട് സൈഡും മുറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പപ്പടം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം സമോസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോ